హాయ్ ఫ్రెండ్స్ డిజిటల్ విద్య తరపు నుండి మీ అందరికీ మరొక్కసారి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో అనేది మనకి ఎరేజర్ టూల్స్ హౌ టు యూస్ ఎరేజర్ టూల్స్ బేసిక్గా ఎరేజర్ అనేది ఎలిస్టేటర్లో ఉన్న కేటగిరీ నేమ్ ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీలో మనకి ఎరేజర్ టూల్ ఉంటుంది సిజర్స్ నైఫ్ టోటల్ త్రీ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రతి టూల్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ప్రతి టూల్ గురించి సింపుల్ అసైన్మెంట్ చూసుకుంటూ తెలుసుకోబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఈ పర్టికులర్ అంటే ఈ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ సిజర్ టూల్స్ అని ఉంది కానీ ఈ టూల్స్ని యూజ్ చేసే ముందు మీకు ఒక్క విషయం మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఈ సిజర్స్ అనే టూల్స్ అనేటివి ఎప్పుడు కూడా ఇమేజెస్ పైన మనం యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ వెక్టర్ షేప్స్ వెక్టర్ షేప్స్ అంటే లైక్ లైన్స్ కరూసు షేప్స్ వీటి పైన యూజ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ మీరు టెక్స్ట్ పైన యూజ్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ టెక్స్ట్ను కూడా మనం వెక్టర్ షేప్గా కన్వర్ట్ చేయాలి బై డిఫాల్ట్ ఎలిస్టేటర్ ఒక టెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ని ఆర్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని అది వెక్టర్ షేప్గా ట్రీట్ చేయదు ఎందుకంటే మీరు ఎక్స్పాండ్ అనే కమాండ్ ద్వారా దీన్ని యూజ్ చేయాలి అదే మీరు కోరల్ రా యూజర్స్ అయ్యి ఉంటే ప్రాబబ్లీ ఇనే ఉంటారు కన్వర్ట్ టు కర్వ్స్ కంట్రోల్ క్యూ అంటారు బట్ ఎలిస్టేటర్లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో ఎక్స్పాండ్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం టెక్స్ట్ని నార్మల్ వెక్టర్ షేప్గా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం సిజర్ టూల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయో చూడాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఎరేజర్ ఒక ఐకాన్ ఉంది నా మౌస్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఇ అనేది కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఎప్పుడైతే మీకు ఈ స్మాల్ బాటమ్ రైట్లో ఉన్న ఈ ట్రయాంగిల్ పైన హోల్డ్ చేశారో ఇక్కడ మీకు టీర్ ఆఫ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీన్ని టీర్ ఆఫ్ అంటారు దీనిపైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలిస్టేటర్ ఈ ఎంటైర్ టూల్ యొక్క ఫ్యామిలీ అంటే ఈ టూల్ బార్ని మీరు సపరేట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క డాటెడ్ లైన్ ప్లేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ అంటే మీ కన్వీనియంట్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫస్ట్ టూల్ పేరు ఎరేజర్ టూల్ దీని సెకండ్ టూల్ ఏమో సిజర్ దీని షార్ట్ కట్ వచ్చి సి అంటారు సో ఈ టూల్కి బేసిక్గా షార్ట్ కట్ లేదు కాబట్టి మాన్యువల్గా యూజ్ చేయాలి సో ఈ సిజర్ టూల్ అనేది సారీ ఎరేజర్ టూల్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీరు డ్రా చేసినప్పుడు ఇది నా ఆబ్జెక్ట్ సే రెక్టాంగిల్ అనుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం ఎరేజ్ చేయాలి అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంటే దీన్ని ఒక త్రీ పీసెస్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సో ఈ ఎరేజర్ టూల్ని యూజ్ చేసి అంటే షిఫ్ట్గా యూజ్ చేశారంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ట్రాక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎలా వచ్చింది ఎం రిలీజ్ సారీ సో షిఫ్ట్ ఎలాగో డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఇర్రెగ్యులర్గా కావాలా ఎలా కావాలనేది మీ ఇష్టం సో ఇప్పుడు మీకు ఈచ్ కాంపొనెంట్ సపరేట్ అయిపోతుంది ఇలా ఓకేనా సో అలాగే ఎనీ కాంపొనెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ సర్కిల్లో కూడా ఇలా డ్రా చేయొచ్చు ఓకేనా సో అంటే మీకు ఒక లోగో షేప్లో ఏదన్నా ఒక ఇది నేను షిఫ్ట్ పట్టుకొని డ్రా చేస్తున్నాను దానివల్ల అది మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లైన్స్ వస్తున్నాయి ఓకే సో మీకు కొన్ని లోగోస్ కూడా ఇలా చూస్తుంటారు సో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ డ్రా చేసినప్పుడు దీనిపైన ఎప్పుడైతే మీరు డబల్ క్లిక్ చేస్తారో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక సింపుల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దీని సైజు అని చూసారా ఇక్కడ ఈ సైజును మనం పెంచుకోవచ్చు సే ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ప్రివ్యూ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ సైజ్ అనేది మనకి సే ఇక్కడ నుండి ఇదిగోండి అంటే దీని యొక్క డయామీటర్ సైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డయామీటర్ అలాగే దాని యాంగిల్ ఇవన్నీ కూడా మీరు దీనిపైన టూల్ పైన డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎరేజర్ టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీని యాంగిల్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఈ యొక్క రౌండ్నెస్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఇలా సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనం ఇలా డ్రా చేసేటప్పుడు అంటే క్యాలిగ్రఫీ టైప్లో మనం వీటిని ఎరేజ్ చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ ఇలా రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం సారీ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం బాగుంటుంది సో టేక్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా చేశాను ఒక సింపుల్ రెక్టాంగిల్ ఈ యొక్క డబల్ క్లిక్తో దీని సైజుని ఒక టెన్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇలా డ్రా చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఈ ఎండ్ చూడండి చాలా తక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది అంటే బేసిక్గా ఈ యొక్క ఈ సెంటర్ పొజిషన్లో నేను ఏదన్నా ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో ఈ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీకు డ్రా ఇన్ సైడ్ అనేది ఒక ట్యూటోరియల్ నేను అప్లోడ్ చేశాను ఓకే డ్రాయింగ్ మోడ్స్ ఇన్ ఎలిస్టేటర్
మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ థిక్నెస్ వస్తుంది ఈ థిక్నెస్ని మీరు తగ్గించాలి అన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎరేజర్ యొక్క సైజుని వన్ చేశారనుకోండి తగ్గిపోతుంది బై డిఫాల్ట్ రీసెట్ అనేది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎడోబ్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసే వాల్యూస్ అనేవి ఇవి యాంగిల్ జీరో ఉంటుంది రౌండ్నెస్ ఏమో టెన్ ఉంటుంది అలాగే సైజ్ అనేది టెన్ సో ఇవి రికమెండెడ్ వాల్యూస్ బై ఎడు ఇన్ కేస్ ఇది కస్టమైజబుల్ అంటే మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని వీటిని మీరు కస్టమైజ్ చేయొచ్చు బట్ డిఫాల్ట్గా మనకి ఎరేజర్ అనేది సైజ్ వచ్చి టెన్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అసలు మీకు ఎరేజర్లో ఉన్న థిక్నెస్ అసలు అవసరం లేదు నాకు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ సెకండ్ కేటగిరీ అంటే ఈ సిజర్ యూజ్ చేయొచ్చు సిజర్ ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియాలో ఈ సిజర్ టూల్ని యూజ్ చేసుకొని అంటే ఇక్కడ నుండి అంటే ఈ పాయింట్ అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ పైన క్లిక్ చేసి నాకు ఈ ఏరియాలో ఈ పాయింట్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కలర్ కొంచెం డార్క్ చేస్తున్నాను నేను సో దట్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంటే కొన్ని డిజైన్స్ ఎస్పెషల్లీ మీకు లెటర్ హ్యాడ్స్ కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇది యూజ్ చేయొచ్చు మీరు డౌన్ ఎరో క్లిక్ చేస్తే ఒక వన్ పిక్సెల్ ఈ గ్యాప్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా ఫైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎరేజ్ చేసిన తర్వాత గ్యాప్ అనేది రాదు కానీ ఈ పర్టికులర్ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు కొంత విడ్త్ ఎందుకంటే ఎరేజర్కి బై డిఫాల్ట్ కొంత డయామీటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ థిక్నెస్ వస్తుంది కానీ ఇర్రెగ్యులర్గా ఇంకా సాఫిస్టికేటెడ్ కరువు డ్రా చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ లాస్ట్ టూల్ అని చూసారా ఇది రియల్లీ గ్రేట్ చాలా వండర్ఫుల్ టూల్ యాక్చువల్గా ఇది దీన్ని నైఫ్ అంటారు ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీకు కర్సర్ ఇలా పెట్టి ఇలా మీరు చూడండి మీరు డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఈ బ్రష్ అంటే ఈ యొక్క స్ట్రోక్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా స్మూత్ అయిపోతుంటుంది అంటే మీరు ఈవెన్ మనం పెన్తో డ్రా చేసినా ఇంత స్మూత్ రాదు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే ప్రాబుల్లీ నేను ఒక డిఫరెంట్ కలర్ మీకు స్క్రీన్ పైన కనపడాలి అన్నప్పుడు ఇది ఇది బేసిక్గా ఇది డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ అనమాట ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ సో బేసిక్గా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి వీటిల్లో కానీ ఒక టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సో ఇప్పుడు నేను ఎస్ ఎస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ కర్వేచర్ ఉన్న లెటర్ కాబట్టి ఇది బాగుంటుంది సో కొంచెం బోల్డ్ బ్లాక్ కండెన్సర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ దీన్ని నేను డూప్లికేట్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ టూల్ని యూజ్ చేసి ఇలా డ్రా చేశారంటే కట్ కాదు అది చూడండి కట్ కావట్లేదు ఇదే నేను ఎక్స్పాండ్ చేశాను అంటే మాత్రం కట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఇది 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 సో ఇది దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు దీన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సపరేట్ ఎలిమెంట్ ఇది కూడా మూవ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా మూవ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా మూవ్ చేయొచ్చు ఓకే బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఇది ఇన్ కేస్ మీకు స్ట్రైట్గా డ్రా చేయాలి లేదనుకుంటే ఈ రేజర్ టూల్తో ఈ టూల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు ఇది సపరేట్ అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక సర్కిల్ నుండి చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇష్యూ అవుతుంది అది జనరల్గా రెగ్యులర్గా మీరు ప్రాక్టీస్ అంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఈ టూల్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు కట్ చేశాను వండర్ఫుల్ కట్ అయిపోయింది చూడండి కట్ అయిపోయింది కానీ దీన్ని వర్టికల్గా మళ్ళీ దీన్ని టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి అలా కాదు అలా మీరు కట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే జరగదు అనమాట అది ఎందుకంటే దాని యొక్క నోట్స్ అనేవి జాయిన్ కా జాయిన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే చేయాలి ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తున్నాను చూడండి ఎలా కట్ అయిందో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినా కానీ వేస్ట్ అనమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి మెయిన్గా ఈ లెసన్ నేను ఫోకస్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఫస్ట్ ఒకసారి కట్ చేసిన తర్వాత సో ఇది కట్ అయిపోయింది కట్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఈ రెండు పాయింట్స్ని అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ఫిల్ కలర్ తీసేసి అవుట్లైన్ కలర్ ఇస్తే తెలుస్తుంది సెలెక్ట్ వన్ మినిట్ అవుట్లైన్ కలర్ బ్లాక్ ఇస్తున్నాను ఇవి ఈ పాయింట్స్ని ఈ రైట్ క్లిక్లో జాయిన్ అనే కమాండ్ ద్వారా జాయిన్ చేసేయాలి మీరు సో ఈవెన్ దీనికి కూడా రైట్ క్లిక్ జాయిన్ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కట్ చేయొచ్చు సో ఈ సిజర్ ద్వారా ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అంటే రోలర్ పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది సో దీని తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కూడా మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ జే అనే కమాండ్ ద్వారా మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ జే దీని ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీనిలో కలర్ ఫిల్ చేశారంటే సో దీన్ని పక్కన పెడుతున్నాను నేను దీని లోపల ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫైల్లో ఈ ప్లేస్ అనే కమాండ్ ద్వారా మీకు నచ్చిన ఫ
इन केस वीडियो नचन तपक चाने अंत इकड़क अंत इको डिजिटल विद्या टाइप डिजिटल विद्या अंत गूगल के यूट्यूब ओपन डिजिटल विद्या टाइप एंटर क्ली फस्ट डिजिटल विद्या इधी ना ओक लगो इकड़क सब्सक्रैब् चुस्कुस्तु थैंक यू वेरी मच हाव ए वर्फुल डे